யூடியூப் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் முருங்கை மரத்தை பொன்சாய் பாட்டில் வச்சு எப்படி பொன்சாய் மரமாக நம்ம வளர்க்கலான்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி இப்போ நான் வெட்டுறேன் இல்லையா இந்த வேர் வந்து ஒரு முருங்கை மரத்தினுடைய வேர் தான் இந்த முருங்கை மரம் எனக்கு எப்படி கிடச்சிதுன்னா ஒரு முறை எங்கள் ஏரியாவில் வந்து ஒரு வியாபாரி ரோட்டில் வந்து ரோஜா செடி விற்கிறப்ப இந்த முருங்கை மரத்தை வந்து செடி முருங்கை அப்படின்னு சொல்லி ஏமாற்றி விற்றுட்டு போனாங்க எனிவே எனக்கு அதை வேஸ்ட் பண்ண விருப்பம் இல்லை ஏன்னா நானும் வளர்த்து ஓரளவுக்கு வளர்ந்த பிறகு அதை வேஸ்ட் பண்ணாண்டா அதை எப்படியாவது நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி இது மாதிரி பொன்சா பாட்டில் வச்சு வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அதாவது இது ஓரளவுக்கு ஒரு பத்தடி உயரத்துக்கு வளர்ந்துட்டு அதை வந்து ஒரு ஒரு அடி உயரம் இருக்கிற மாதிரி வெட்டிக்கிட்டு அதன் பிறகு அதில் தேவையில்லாத வேர் பகுதியெல்லாம் நான் வெட்டிக்கிட்டு இந்த பொன்சாய் பாட்டில் வைக்கிறேன் முருங்கை மரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பை உடைச்சி வச்சாலே சுலபமாக வளர்ந்துரும் எனவே இந்த மாதிரி வேர் இருக்கிறதுனால இந்த வேரை வெட்டிட்டு வைக்கிறப்ப ஷுவராக நம்ம சந்தேகமே இல்லாமல் இது வளரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால தான் இந்த மாதிரி பொன்சாய் பாட்டில் வைக்கிறப்ப நம்ம கொஞ்சம் வேர் விட்ட மரங்களை வைக்கிறப்ப சுலபமாக வளரும் நம்மளுக்கு நிச்சயமாக இது வளரும்ன்ற நம்பிக்கை இருக்கும் அதே நேரமும் இதை வளர்க்குறதுனால நிறைய நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்லாம் ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு பச்சை பசைகள் இருக்கும் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அழகாக இருக்கும் அப்படின்றது ஒன்று இன்னொன்று வந்து நம்ம வீட்டுக்கு கூட காலையில் தேங்காய் சட்னி வைக்கிறோன்னு வைங்களாம் இந்த முருங்கை இலையை கொஞ்சம் வதக்கி அதில் போட்டு அரைச்சி முருங்கை இலை சட்னி செஞ்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ ஒரு சுவையாக இருக்கும் குழந்தைகளும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுக்காகவும் இந்த மாதிரி நம்ம வளர்க்கலாம் அதாவது வீட்டில் முருங்கை மரம் இல்லாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு சிலருக்கு இடம் போதிய அளவு இருக்காது இட வசதி அந்த மாதிரி பட்டவங்க இப்படி செய்யலாம் மண்கலவன்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நம்ம வடிகால் வசதி உள்ள மண்கலவையை நம்ம தயார் பண்ணணும் அதாவது சாணப்பொடி செம்மண்ணு கொஞ்சோண்டு கோகோ பித்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் அந்த மண்கலவையே தாராளம் போதும் மற்றபடி ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறை நம்ம உரம் போட்டுக்கிட்டோன்னா போதும் நல்ல அந்த வடிகால் வசதி சரியாக இருக்கான்னு சொல்லி ஓரளவு செக் பண்ணிக்கிடணும் நான் இதில் பொன்சாய் பாட்டாக யூஸ் பண்ணி இருக்கிறது வந்து இந்த வாஷிங் மிஷினோட மூடி தான் அதில் ஒரு துவாரம் போட்டு நான் அதில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் தளிர் விட்டுருச்சு பாருங்கள் ரொம்ப சுலபமாக வளர்ந்துடும் இது ஆரம்ப காலத்தில் கொஞ்சம் ஃபுல் சைட்லேயும் அதன் பிறகு செமி சைட்லேயும் வச்சுக்கோங்க தாராளமாக வளரும் கூடிய மட்டும் வந்து ஃபுல் சன்லைட்டில் வைக்காமல் இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா கொஞ்சம் தான் மண் இருக்குது அதனால் அதனுடைய வளர்ச்சி வந்து ஓரளவுக்கு பாதிக்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் சம்மரில் மற்ற நாட்களில் வைக்கிறது ஒன்றும் இல்லை இப்போ சென்னை சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதிக வெயில்னால் அப்படியே கருகி போகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்குது ஆரம்ப நிலையிலேயே கொண்டு வச்சோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஓரளவு செமி ஷேட்டில் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி வளரும் இதனுடைய இலைகளை வெட்டுறப்ப ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நீளம் விட்டு அதன் பிறகு இலைகளை வெட்டி வெட்டி எடு அந்த இலை இருக்கு இல்லையா அந்த கிளையை வெட்டி எடுக்கிறது நல்லது ஏன்னா அப்போ தான் நிறைய புது கிளைகள் உற்பத்தி ஆகி நிறைய இலைகளை கிடைக்கும் அதே நேரம் அந்த மரத்தினுடைய அமைப்பை வந்து அந்த பொன்சாய் பாட்டில் இருக்கக்கூடிய அமைப்பை வந்து மரம் போல் காட்சி அளிக்கும் தேங்க்யூ விவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள்